Y ahora vamos a enlazarnos con el periodista Dani Guaritas del departamento de San Miguel, otra de las zonas más afectadas por el paso de Julia. ¿Cuál es el panorama a esta hora, Dani? Por supuesto, continuamos en la zona de oriente de nuestro país para informarles sobre cuál es la situación con relación a la depresión tropical que terminó provocando algunas afectaciones en el territorio. Por supuesto, específicamente estamos en el sector Santa Ana 4 de San Miguel, donde justamente les mostrábamos ayer imágenes de este sector que prácticamente terminó inundado tras el desborde del río grande de San Miguel, lo que terminó provocando que las autoridades evacuaran rápidamente a más de 150 personas que residen sobre este lugar, además de dejar incomunicados a los habitantes. Tal como observamos, el nivel del agua llegó hasta las viviendas y terminó provocando algunas pérdidas para estas personas. Sin embargo, también nos comentaban que bien, ahora la situación ya disminuyó, el nivel del agua también bajó, ya la circulación de vehículos y también de personas ya se puede realizar. Sin embargo, la cantidad de lodo que ha quedado tras la acumulación de lluvia que se mantuvo por varias horas en el lugar, ya ahora vemos que está de esta manera ya totalmente habilitado, pero vamos a escuchar a continuación lo que dijeron algunos de los habitantes con relación a estas afectaciones que dejó más de algunas viviendas inundadas y que ahora ellos solicitan ayuda a las autoridades. Aquí prácticamente todas las familias, habemos casi 100 familias acá nosotros. Sí, sí. Todas, todas, todas. ¿Aproximadamente qué hora? Como esos de las 10 de la mañana comenzaron a sacarnos a todos. ¿Hasta qué hora bajó el nivel del agua? Como a la una de la, de la tarde llegó hasta ahí, ya después ya siguió ya bajando toda la noche porque gracias a Dios no llovió ya la madrugada aquí. ¿Y cada vez que llueve ustedes tienen que evacuar? Cuando llueve fuerte sí, porque esta es la única entrada que nosotros tenemos y salida. Hace la noche que yo me levanté ya estaba la, la creciente y a eso de las seis y media ya empezó a cubrir todo aquí. A eso de las 10 cubre hasta arriba el falso. Esa hora ya fue cuando empecé a evacuar ya todas mis cosas para arriba, a salir. ¿Y esta situación siempre es cada vez que llueve? Mire que más antes hasta ahí no más llegaba, pero ahorita esta vez sí, ya subí hasta arriba. Ante esta situación, ¿cómo vio el panorama ayer cuando empezaron a evacuar los habitantes de la zona? Sí, estaban atemorizados todos porque unos estaban a punto de perder su familia y otros pues, subieron a unos palos y... Los, pudo, los pudieron rescatar. Este, nosotros como pudimos sacamos la gente a puros lazos, sacamos la gente, los niños, y los fuimos para a dormir allá afuera. Sí. ¿Vinieron las autoridades a ayudarles? Sí, vinieron Protección Civil, la autoridad, los soldados y todo. ¿Y eso? Bueno, ya escuchábamos parte de las declaraciones de los habitantes de la lotificación Santa Ana en San Miguel, donde terminaron siendo afectados tras el desborde del río grande de esta ciudad y que ya a esta hora Tal como vemos, no hay acumulación de agua sobre la cañada que pasa sobre este lugar y que ya el tránsito es bastante normal, la circulación de personas y de vehículos. Nosotros vamos a continuar informándole sobre lo que suceda en otros eh, sectores con respecto a la depresión tropical que afectó gran parte del territorio salvador.